Добрый вечер, уважаемые заволжане. В эфире «Думская среда», рубрика «Субъективное мнение». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию два видеоматериала. Первый – это репортаж, короткий, о том, как начиналось и, к сожалению, для нас на этом закончилось ноябрьское заседание Дома города Заволжья. Второй материал – это сюжет, практически в полном объеме, репортаж с городской думы города Городца. Мы там побывали впервые, посмотрели, как работают городецкие депутаты, взяли интервью председателя Городецкой городской думы Александра Сергеевича Жирякова. Я думаю, что вам будет не безинтересно посмотреть, как работают депутаты на левом и на правом берегу одной великой реки Волги. Сравнить и сделать собственные выводы. Итак, первый репортаж на заседании Думы города Заволжья, которое состоялось 23 ноября. Добрый день, уважаемые коллеги. Немножко сдержаем из комиссии, поэтому предлагаю, пока мы расписываемся в присутствии на заседании Думы, начать приятных вещей традиционно. Коллеги, прошу потише. Хотелось бы от имени главы местного самоуправления Градецкого района, главы администрации Градецкого района вручить благодарственное письмо Светлане Ивановне Смирновой за большие заслуги воспитания детей, личный вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций на территории Градецкого муниципального района и в связи с Всероссийским Днем Матери. Вчера проходило мероприятие в Градце, соответственно, Слава занималась нашим бюджетом, не смогла присутствовать, просили вручить. И э, именинники с прошлого заседания Думы, э, Владимир Ильич Румянц, поздравляем всех. Желаем здоровья, счастья. Марина Сильна, знаете что? Спасибо всем. Там сладкое. И Алексей Документов мой адрес и в адрес Думы 
города Заволжья на данный счет по поводу регламента. Ответ на наш запрос не поступал. Соответственно, я делал повторный запрос, пока на него тоже ответа нет. К сожалению, сроки прошли, но ответа мы не имеем. То есть работаем с тем, что сейчас принято с и этим занимаемся. А что вы называете официальным ответом? А официальный документ. По электронной почте вы считаете официальный нет. документ? Нет. А на почте говорят, приносили письмо. Ну, говорят... А подтвердили. По электронной почте говорят, что приносили. Да, да, да. Уважаемые коллеги, я прошу прекратить инсинуации. Официальный документ в Думу и в адрес главного места самоуправления не поступало. Поэтому рассуждать можно до бесконечности на эту тему. Уважаемые коллеги, на заседании сегодня присутствуют 19 депутатов. Также на заседании присутствует Сергей Алексеевич Малышев, заместитель главы администрации Градицкого муниципального района по инвестициям имущественной экономики. На заседании у нас носит открытый характер, поэтому еще присутствует а, так, КСИ Лариса, Лариса Ивановна. Да. Выступающие сегодня, вижу представители Общероссийского народного права, правильно да? От прокуратуры Ольга Николаевна Мамчер, помощник городского прокурора, Ольга Верна Дмитриевна, новость по Заволжье, Оксана Николаевна Жестова, глава администрации и выступающий еще раз представитель. Так. Представители собственных Да? да. Спасибо. Кворум имеется. Прошу проголосовать за открытие сегодняшнего заседания. Кто за? Единогласно, спасибо. Уважаемые депутаты приглашенные, в связи с тем, что изменения в регламент Думы города Заложи вступили в законную силу, опубликованы в газете новости Заложи 28 10 2016 114-115. Сегодняшнее заседание Думы, видеотрансляция заседаний будет производиться в режиме реального времени, аппаратурой, размещенной в зале, где проводится заседание Думы и выкладываться на официальном сайте администрации города Заложи сети интернет. Каждый житель города Заложи может ознакомиться с свободным, в свободном доступе с этой информацией, посмотреть, как работает избранный им депутат Думы, как он представляет интересы избирателей. Тем самым реализовано право граждан, закрепленной Конституцией Российской Федерации, свободно искать, получать, передавать и распространять достоверную информацию о работе представительного органа местного самоуправления Думы города Заложи. Каждое заседание Думы и постоянной комиссии в соответствии с регламентом Думы мы будем с вами начинать с голосования по вопросу о проведении видеозаписи очередного заседания Думы присутствующими с видеокамерами и так далее. Решение Думы о проведении видеозаписи заседания телевизионной компании принимается большинством от присутствующих на заседании депутатов Думы. Вопрос процедурный. В связи с этим прошу вас проголосовать. Вопрос можно? Андрей Ильич, это кто так решил, что мы будем начинать каждый? Где прописано, что мы обязаны каждое заседание? У нас прописано порядок ведения э, заседания Думы. Там нигде не прописано, что у нас начинается с голосования. Андрей. Начинается, прописано действительно в регламенте, вы продавили, что нужно вводить цензуру, по моему мнению. Это так звучит для СМИ. Но тем не менее, должен быть тогда инициатор, который выйдет с инициативой, чтобы принять это решение. А не автоматом это. Если вы выступаете в качестве инициатора, тогда скажите, я выступаю с предложением и прошу его поддержать. Или кто-то другой из депутатов, но не автоматически, нигде этого не прописано в порядке ведения. Вы мне поэтому, будете рассказывать, как работать? Поэтому я вам буду рассказывать, как работать. Не надо мне рассказывать. Как более молодого специалиста, имеющего меньший опыт работы в представительном органе. Отлично. У вас уже есть несколько представлений прокуратуры? Это говорит о том, что когда я говорю, это правда. А когда вы спорите, вы получаете представление. Вы поэтому, поэтому давайте действовать по регламенту. Укажите мне, где в регламенте написано, что каждое заседание Думы начинается с обсуждения вопроса о разрешении или не разрешении присутствия СМИ. Назовите мне, пожалуйста, пункт устава. Я вам вопрос задаю. И вы обязаны на него ответить. Я не обязан вам ответить, но вы просто читаете регламент. Но вы вообще никому ничего не обязаны. А вы закончили? Присядьте. Я требую, чтобы если будет этот вопрос инициирован... Ваши требования будут зафиксированы в протоколе. Андрей Ильич, присядьте. Да, я... да? И только после этого вы имеете право носить на голосование. Я извиняюсь, а остальные депутаты поддерживают мнение Мельникова или нет? Да. А, кто у, нас, а кто у нас с места там? 
Извините, пожалуйста. Но вы же придумали закон самостоятельно. Подождите, Андрей Ильич, он сказал, ладно, хватит. Значит, вот этим предложением вы сегодня обращаетесь к депутатам нарушить закон о средствах массовой информации. Я правильно понимаю? Там прописано четко, что имеют право средства массовой информации, что не имеют. Когда могут присутствовать и когда не могут присутствовать. Вы призываете нарушать федеральные законы? Ответим, мы уже все обсудили уже несколько раз. Нет. А, Представительный средств, средств массовой информации никто из зала не удаляет. Мы с вами согласовываем, либо не согласовываем проведение видео. Вы регистратор этого вопроса. Андрей Ильич, вы с места будете еще раз кричить? А вы же с места кричите в нарушение регламента. Это регламент не дает права с места выступать. Ну давай разговаривайте один. Что там? Если вам ничего мне не интересно. А, уважаемые коллеги, ставлю на голосование. Кто за проведение видеозаписи заседания Думы? Прошу прощения, Ой, кто да. инициатор этого вопроса? От этого будет зависеть, как, как я буду голосовать. Я да прошу кто объявить, кто каким? является инициатором поднятия этого вопроса. Вопрос задан, Уважаем прошу завести протокол. Прошу голосовать. Значит, по фамилии, или как? Против чего? Против чего? Против чего? Еще раз вопрос. Да, да, повторно из дополнительного вопроса. Кто за проведение видеозаписи сегодняшнего заседания Думы? Присутствующие здесь видеокамеры или другими средствами. А что у нас Прошу за... голосовать. Закрытый разной думы. Кто за? А кто кто за? У нас закон предписывает присутствие. Чем мы должны быть? Коллеги, кто против? Вы сформулируете вопрос, я не понимаю. Сформулируйте, пожалуйста, еще раз. Я уже два раза. Уже голосуем, кто против. А за это не проголосовали. А за не проголосовали. Кто против? Кстати, еще раз, еще раз Вообще не проголосовали. Третий за раз там же, коллеги, что? перестаньте перебивать. Кто за проведение сегодняшнего заседания Думы города Заложи? Кто за? Кто за? За, за проведение всех. За проведение всех. За, за, за проведение всех. Видеозаписи заседания. Вы не слышите? Зачем мы должны за это голосовать? Скажите. Кто Я вопрос поставил на голосование. Соответственно, регламенте. Вы определите. За что голосуете? Пусть инициатор выступит и четко скажет, за что предлагается голосовать. Если вы инициатор, встаньте и скажите. Коллеги, вы будете срывать заседание Думы? Это вы испытаете срывать заседание Думы. В соответствии с регламентом я ставлю вопрос на голосование. Я ставлю вопрос на голосование. Меня услышали, Андрей Алексеевич? Вы инициатор этого вопроса. У вас запись не работает. Я в соответствии с регламентом. Она не работает. С чего взять, что она не работает? Александр Константинович. Вы ее пробировали, обробовали, да. выложили хотя бы раз. И где там ее найти? Где мы это можем найти? То есть вы сейчас специально... У нас есть комиссия, у нас есть комиссия, у нас есть комиссия, у нас есть комиссия, у нас есть Но если это факт. Коллеги, четвертый раз поставили на голосование? Скажите, что оно работает. Оно работает. Вы будете кричать, срывать заседание Думы? Вы срываете заседание Думы? Андрей Ильич, я веду Думу. Где проект, который вы ставите на голосование? Должен быть проект. Вопрос процедурный, какой проект вы очнитесь уже? У нас уже. в регламенте четко прописано. Уважаемые Прошу. коллеги, четвертый раз уже ставлю на голосование. Кто Прошу. за проведение Прошу. видеозаписи заседания Думы сегодняшнего? Мы не должны за это голосовать, потому Я что Я поставил это вопрос на голосование, Федор Иванович, хватит меня перебивать. Значит, а мы вам вы говорим. Выйдите из кабинета, и все, мы будем работать. Выйдите вы, и мы будем работать. Выйдите отсюда, не мешайте работе Думы. Значит, у нас, у нас в изменениях к регламенту, которые мы приняли, есть э, э, такие пункты, которые говорят о том, что если депутат кричит с места, там, оскорбляет, э, мешает вести заседание, ему Совершенно можно сделать делать. замечание, потом э, предложить удалиться. Александр Константинович, я делаю вам замечание. Я знал, Мы можем проголосовать за удаление депутата. Уважаемые коллеги, давайте уже проголосуем спокойно. Вопрос, который я поставил. Вопрос процедурный, согласно регламенту. Ольга Николаевна, а может вы нас попробуете? Кто за проведение видеозаписи заседания сегодняшнего заседания Думы города Завод? Вы будете голосовать? Кто за? Имеет право без проекта выступать. Глава ИСУ, прокуратура может ответить или нет? Вы что там сидите? Во-первых, уважаемые депутаты, у вас есть председательствующий, который да, ведет деле, заседание. Который... Можно меня не перебивать? Спасибо. 
У вас есть председательствующий, который осуществляет функцию осуществления председательствования на заседание. А вы устраиваете, извините, блага. Что касается э, вопроса, ставящего на голосование. У вас э, в прошлом, на прошлом заседании были приняты изменения, которые в настоящий момент еще пока действуют. Так как они действуют, следовательно, нужно разрешить вопрос, так как присутствуют СМИ. Председательствующий поставил на голосование. Все. Что здесь еще? Тогда пусть ставит вопрос о запрете. У меня вопрос к У нас согласно регламенту. Можно меня не перебивать, Ольга Николаевна? Мне предоставил слово председательствующий. У меня к вам вопрос, Ольга Николаевна, как представитель прокуратуры. В регламенте четко написано, что на голосование ставятся только те вопросы, на которые представлен проект. Проект этого вопроса не представлен, инициатор не сознается. Поэтому каким образом мы можем голосовать? Я, я, я не вам задаю вопрос. У нас есть представитель прокуратуры, государственные органы. Она не любит это процедурный, это процедурный вопрос. Проекта по процедурным вопросам не предусмотрено. Назовите статью устал, где написано, что не предусмотрено. Андрей Вестович, рекламу перед вашими глазами, вы можете сами посмотреть. Какого нет вопроса? Уважаемые коллеги, вопрос процедурный, ставлю на голосование. Кто за проведение видеозаписи сегодняшнего заседания Думы города Заложи? Прошу голосовать, кто за присутствующий. Просто за. Кто за? Да. А мы за кем должны голосовать? Я, 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 я. А сейчас, сейчас скажу, что я. Уважаемый парень, кто против? Есть. Это не мешает. Кто задержался? Один выдержался. Не имеем права гонять. Уважаемый коллега. Большинство от присутствующих проголосовало против проведения видеозаписи сегодняшнего заседания Дома город Заложен. Я попрошу мы обращаем, мы обращаемся к видеозаписи. Информации оставайтесь. Не уходите. Вы вызывают полицию, надевают на пенску наручники. Подождите, проголосовало 10 человек. Какое большинство то Большинство числа присутствующих у нас 9. Не мешайте вести Думу. Я прошу прекратить видеозаписи. Не прекращайся, то есть спокойно снимать. Ты смотрели? Я думаю, что у вас возникли аналогичные эмоции, такие, как у меня, шеф-редактора Заволжского телевидения. Неприятно было смотреть, неприятно было видеть вот такую перепалку и такую дискуссию, так называемую. Однако я хочу попросить вас, уважаемые заволжане, абстрагироваться от отрицательных эмоций и задаться вопросом. Что же такого было на этом заседании? Почему большинство из присутствующих депутатов проголосовали за то, чтобы удалить видеооператора с заседания городской думы? Одним из главных основных вопросов ноябрьского заседания городской думы Заволжья был вопрос, связанный с жилищно-коммунальным хозяйством. Депутаты заслушивали директора теплового канала муниципального предприятия нашего города Валерия Ивановича Фомина. Мы показывали заседание комиссии, которые предшествовали ноябрьскому заседанию Думы, и там Валерий Иванович Фомин очень подробно рассказывал о своих предложениях касательно инвестиционной программы, которые крайне необходимы, на его взгляд, для нашего города. Я давно и достаточно серьезно занимаюсь проблемами жилищно-коммунального хозяйства, поэтому немного в курсе и хочу высказать свою субъективную точку зрения на эти вопросы. Конечно, в чем я абсолютно согласна с Валерием Ивановичем Фапиным, это с тем, что жилищно-коммунальному хозяйству нашего города инвестиции категорически необходимы. Все эти дырявые, Котельные необходимо строить, и масса вопросов, которые не решаются и откладываются уже годами, она в конце концов требует разрешения. Вопрос, как это сделать, как найти деньги, как эти деньги собрать. Вот на этот счет как раз и расходятся точки зрения Валерия Ивановича Фомина и части депутатов, но и моя точка зрения не совпадает с точки зрения большинства депутатов, которые проголосовали за то, чтобы поддержать инициативу директора теплового канала. По городу уже начали ходить слухи о том, что депутаты проголосовали за повышение тарифов. 
Как на самом деле все это было, мы сказать не можем абсолютно точно. Зато вы можете увидеть информацию на сайте городской администрации, где размещены видеоматериалы с этого заседания. Они в самом деле теперь размещаются на сайте администрации. Для тех, кто владеет интернетом, это хороший вариант. Ну, а для тех, кто любит получать информацию из первых рук, я думаю, будет не безинтересно выслушать субъективную точку зрения одного из депутатов, который не проголосовал за это решение, воздержался. Это депутат Владимир Алексеевич Румянцев. Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер. У нас простой вопрос. Вот совсем недавно состоялось заседание городской думы, и на котором были приняты решения, которые сейчас активно обсуждаются в социальных сетях, в интернете, ну и так вот бабушки около подъездов уже обсуждают. Этот вопрос касается повышения э, квартплаты, в широком смысле этого слова. Э, насколько мы знаем, на комиссиях депутатских этот вопрос тоже обсуждался, и потом был вынесен на Думу. Но, к сожалению, у нас на Думе не было, видеооператора удалили с съемок, поэтому мы знаем просто, потому что мы там присутствовал наш журналист. Мы знаем, что за инициативу исполняющего обязанности главы администрации Олега Витальевича Ганчева проголосовали не все депутаты. За... Кто-то воздержался, кто-то проголосовал активно против, но большинство все-таки эта инициатива на... набрала. Поясняю, инициатива касается обращения к губернатору с просьбой повысить коммунальные платежи выше предельного индекса, который установлен для Нижегородской области. Вот о каких цифрах шла речь, Владимир Алексеевич? Вот о, как, инициатива была в чем? Инициатива была в том, чтобы повысить тарифы, повысить сборы квартплаты с населения для того, чтобы, значит, Иметь возможность саккумулировать какие-то средства на счету, на счетах тепловодоканала, для того, чтобы город мог, или тепловодоканал мог произвести э, ремонт сетей и выполнить план по строительству котельной. Поскольку моторный завод э, с 2017 -го года не гарантирует э, подачу теплоносителя для нужд города. А что это означает для города? Для это, города. Часть города останется без тепла. Да, практически получается так. Но есть э, резервы какие-то у директора Фомина Валерия Ивановича, который нам нас проинформировал по этому Директор вопросу. Тепловодоканал. Тепловодоканал, да. Ну и поэтому вот э, один из вариантов, он внес предложение обратиться к губернатору вот с таким обращением от Думы города Зауш. Я голос, воздержался при голосовании, потому что ну, я не уверен, что что-то получится из этой затеи. Вот вопрос этот не готов, на мой взгляд, к принятию. Надо его изучать более подробно. В цифрах экономистам много предстоит работы проделать для того, чтобы получить какой-то однозначный ответ вот на этот вопрос. Что будет польза от этого? Да, дело в том, что суммы, которые называются и прозвучали у нас при обсуждении, на мой взгляд, они неадекватны. Они не отражают ту картину реальную, которая, в которой, в ту ситуацию, в которой находится тепловодоканал, его сети и котельные. Там все намного серьезнее. Вот. И этими вот такими, как бы я сказал, полумерами, на мой взгляд, не обойтись нам. Но там ведь есть еще один нюанс. Тепловодоканал должен Заводскому моторному заводу существенную сумму денег. Там более 64 миллионов рублей. Вот где-то месяц назад это было 69 миллионов рублей. Сейчас я не знаю, какая это цифра. Но, с другой стороны, и управляющие компании должны тепло влагодно, очень неслабые деньги. Все-таки вот из этого круга как выходить? Значит, насколько известно нам, депутатам, того же Валерия Ивановича Победа, значит, работа и по погашению задолженности ведется активная перед моторным заводом. А самое главное, что на сегодняшний день не удается получить долги с управляющих компаний. Законодательство устроено так, что не просто это сделать, скажем так, я не буду вдаваться в подробности. И вот у меня нет уверенности, что эти деньги, если даже и поддержит нашу инициативу губернатор, да, и если наш тепловодоканал и поднимет тарифы, у меня нет уверенности, что деньги 
попав на счета управляющих компаний, на 100% окажутся на счету тепловоды канала. То есть Здесь есть проблемы. Эффекта может и не быть. Может и не быть. Ну, мы ожидаем, тут я уж не буду раскрывать городские секреты, да, ожидаем изменений законодательства, с одной стороны, ожидаем принятия определенных решений Государственной Думой. Это касается прямых, ну, тут прямых, целая это, история. Это касается прямых платежей. Чтобы да, да, да. В это платежках, когда, которые поступают жителям, чтобы эти платежки сразу оплачивались, и деньги уходили на прямую тепловоду канал. А у управляющей компании оставались только деньги, которые они должны иметь за содержание жилья. Так? Так, и в этой ситуации надо еще сказать, что у управляющих компаний появится вариант поведения в этой ситуации, когда возникнут, возникнет возможность проведения прямых, прямых платежей, там есть тоже вопросы. Все очень непросто у нас в законодательстве, вот в этом направлении, поэтому... Поэтому вы не стали. Поэтому я не стал, у меня не было уверенности, чувствую ответственность перед избирателями, знаю наперед, что моим избирателям не понравится это решение, и я не нашел возможности поддержать его. Ну, э, так поступили не все депутаты, большинство из присутствующих, к сожалению, э, руководствовалось, наверное, тоже какими-то своими мотивами. Я думаю, что мы спросим депутатов, которые проголосовали за эту инициативу, о том, почему они это сделали. Надеюсь, что мы найдем э, храброго и смелого человека, который прямо в камеру расскажет э, и обозначит свою позицию, как это сделал депутат городской думы Владимир Алексеевич Румянцев. Спасибо вам, Владимир Алексеевич. Пожалуйста. Итак, вы услышали субъективное мнение депутата городской думы Владимира Алексеевича Румянцева. Я очень надеюсь, что и другие депутаты примут наше приглашение, посетят студию и выскажут свою субъективную точку зрения на события, которые происходят в нашем городе. А пока предлагаем вашему вниманию посмотреть репортаж «Как работает городская дума города Городца». Есть предложение приступить к нашей работе. Значит, у нас из 20 депутатов присутствует 14. Двое как бы просились по... По четверым пока не понятно. Может быть, опасно это придут. Но форма имеется. Есть предложение наше заседание открыть. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался и не нагласно. В работе нашего заседания дома присутствует без Павла Владимир Викторович, глава администрации Горецкого района, Малышев Сергей Алексеевич, исполняющий обязанность первого заместителя главы администрации Горецкого района, Значит, Полза Вера Ивановна, начальник управления образования и молодежной политики, Смирнова Татьяна Ивановна, начальник управления экономики и администрации Городецкого района, Белотелов Виктор Викторович, начальник управления ЖКХ, Сокова Наталья Петровна, заместитель начальника управления финансов, Коновалов Николай Степан, заместитель председателя комитета администрации Городецкого района по управлению имуществом, Парафонов Вадим Викторович, директор мультипловой сети, Кукшин Лариса Ивановна, заместитель председателя контрольно-счетной комиссии района, Манчур Ольга Николаевна, помощник городецкого городского прокурора, Горшкова Вера Ивановна, нет, нет. нету, да? Значит, э, также вот видите, завод же присутствует, э, хоть, имеет желание поснимать наше заседание нашей Думы, но я думаю, ничего страшного. Также Соколов Александр Леонидович, начальник МО МВД России Городецкий. Кого зовут? Кого-то не, не назвал? Всех назвал? То есть вот такие, такие сотрудники присутствуют. Значит, повестки дня у всех, значит, перед глазами. Так, вот у нас уже 15. Значит, э, какие, какие есть вопросы? Есть предложение принять данную повестку за основу? Есть выражение? Давайте, кто за то, что принять за основу, прошу голосовать. Кто против? Воздержался. Единогласный. Значит, э, есть у кого какие-то замечания по данной поездке? Или добавления, предложения? Нет? Тогда есть предложение принять данную поездку в целом. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто против? Воздержался. Что ж, тогда приступаем к работе 
наши, нашей думы. Значит, первое слово о внесении изменений и дополнения решений Думы города Городца от 22 12 15 года бюджет города Городца. Сопа Наталья Петровна. Добрый день, уважаемый председатель, депутат приглашенные. На ваше рассмотрение вносится уточнение бюджета города э, Городца на 2016 год. Предлагается увеличить, увеличить доходы в общей сумме 1 миллион 771,7 тысяч рублей. Это акцизы под, под акцизным товаром на сумму 800 тысяч рублей. Это дополнительно полученные доходы за январь-ноябрь 2016 года. Впрочем, межбюджетные трансферты на доведение минимального размера оплаты труда до 7500 работникам МБУ ФСК «Спартак» и МБУ «Городецкий ФУ» в сумме 971,7 тысяч рублей, а также, в свою очередь, уменьшить доходы. НДФЛ в связи с неисполнением доходной части бюджета на 1,704,2 тысяч рублей и перераспределить расходы, сократив на общую сумму 4 миллиона 474,7 тысяч рублей. Это расходы на содержание органов мест самоуправления по думе города Градца в сумме 300 тысяч рублей, на передачу полномочий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 2,5 миллиона рублей и на обеспечение деятельности учреждений культуры в связи с привлечением небюджетных средств в сумме 1 миллион 674,7 тысяч рублей. В то же время увеличив расходы общие на 2 миллиона 542 и 2 десятых тысяч рублей. Это на оплату расходов по исполнительным листам, на оплату договора цессии с мультипловой сети, на приобретение формы и премирование спортсменов хоккейной команды города Градца, а также на софинансирование ремонтных работ, которые были выполнены в городе Городце в сумме 203 203 тысяч рублей, а также на доведение минимального размера оплаты труда до 7500 в сумме 971,7 тысяч рублей. В целях, значит, в свою очередь, сократив расходы на большую сумму, предлагается уменьшить дефицит бюджета на 2 миллиона рублей. В целях соблюдения нормативного бюджетного кодекса в части предельного размера дефицита бюджета в связи с неисполнением доходной части бюджета города Градца по фактическому исполнению бюджета необходимо предусмотреть в источниках финансирования дефицита бюджета погашение коммерческих кредитов в сумме 2 миллиона рублей. После всех изменений основные параметры бюджета города Городца на 2016 год по доходам составят 111 миллионов 109 450 тысяч рублей по расходам в сумме 120 миллионов 624 50 тысяч рублей. Дефицит, как я уже отметила, сократится на 2 миллиона и будет составлять 9 миллионов 515 50 тысяч рублей. В источниках финансирования дефицита бюджета также планируется увеличение и погашение бюджетного кредита в сумме 1 миллион рублей. Прошу принять данные изменения к уточнению бюджета. Так, пожалуйста, у кого какие вопросы? Пожалуйста. Наталья Петровна, вот, как бы сейчас заканчивается срок платежей налогов ну, вот, на физических лиц. Подскажите, как ситуация идет вот, с отбором налогов по 2016 году? Ну, вот, что, знаете, исполн... Осталось два дня. Да, исполнение, вот на 24 ноября последние делали по налогам на имущество физических лиц недобор. Ну, план 11 месяцев по данному налогу составляет 5 миллионов 448 5 десятых тысяч рублей, а поступило 2 миллиона 993, как бы 3 миллиона, не добор, 2,4 миллиона рублей. Туго идут все-таки налоги на имущество, земельный налог. Сейчас земельный налог при плане 11 месяцев 38,4 миллиона рублей поступило 27,5 миллиона рублей. К плану как бы 11 месяцев не до поступления 11 миллионов. Но тут и возврат уже, то что в связи судятся вот по оспариванию стоимости. Так, пожалуйста, еще какой кого вопрос? От комиссии Северной. Комиссия по данному самолету вопросы принять изменения. Так, есть предложение. Данное, данное решение принять. Кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто против? Воздержался. 
Я согласен. Спасибо, Татьяна. Так, по назначение публичных слушаний по проекту бюджета города Городсан 2017 год. Наталья Петровна. В соответствии с федеральным законом 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, а также уставом города Городца, положением о публичных слушаниях, Предлагается назначить публичное слушание по проекту бюджета города Городца на 2017 год 16 часов 20 декабря 2016 года в Большом зале заседания администрации Городецкого района. Администрации Городецкого района предлагается принять все меры для заблаговременного ознакомления жителей города с проектом бюджета города Городца путем размещения информации на официальном сайте, а также на, на информационном стенде. Прошу принять данное решение. Вопросы есть по данному вопросу? Комиссия. Комиссия будет принять. Кто за данное предложение, прошу проголосовать. Кто против? Поддержался. Принято единогласно. Так, следующий вопрос. О работе межмуниципального отдела МВД России Городецкий по охране общественного порядка в городе Городце, в том числе о работе ДНД и общественного формирования на территории города. Соколов Александр Леонидович, начальник МО МВД Городецкий. Здравствуйте, уважаемые депутаты, члены президиума, участники заседания. Начиная свой отчет о деятельности отдела, хочу отметить, что работа осуществляет спецназ взаимодействие как с администрацией района, так и с общественными организациями рядом э, предприятий района. В принципе, совместными мерами нам удалось сохранить стабильную оперативную установку в районе, добиться следующих результатов оперативно-служебной деятельности. По итогам 9 месяцев 2016 года количество зарегистрированных преступлений в городце сократилось на 8,2%. Количество раскрытых преступлений также сократилось на 12,3%. Раскрываемость чисто по городцу составила 64,7%. Это несколько ниже прошлого года в городе Заложи, ну, например, 57,4%. Раскрываемость по городу у нас раскрываемость несколько выше, но если посмотреть, как мы, посмотреть, как мы выглядим на фоне области, средняя раскрываемость по 10 городам промышленным, к которым мы относимся, 57,6. То есть мы гораздо выше средней областной, а если взять цель, весь ему на первом месте. Увеличилось количество тяжких, особо тяжких деяний со 123 до 142. Однако раскрывание преступлений данного вида также увеличилось, составил 73,1%, в прошлом году 72,7%. За истекший период совершенно одно убийство, которое раскрыло, раскрыто в прошлом году было 7%, произошло сокращение имущественных преступлений на 5,3%. Но в то же время увеличилось количество раскрытых преступлений данной категории, составило 189. Зарегистрировано 10 преступлений по закону оборота оружия. В прошлом году было 28, ну, в прошлом году был довольно-таки большой объем у нас изъятого оружия. Помните, я, может быть, в прошлом году докладывал, у нас э, было изъято из Нижегородской старины у предпринимателей большое количество оружия, добровольно он очень много выдавал. Конечно, мы в той цифре нынче не, не сможем подойти. Всего на учете состоит 720 э, владельцев гражданского литосвольного охотничества газового оружия. Зарегистрировано 755 единиц охотничества оружия. Регулярной основе осуществляется их проверка. Серьезно тревогу вызывает ситуация в борьбе с законным бороться наркотиков. Всего за отчетный период выявлено 27 преступлений, в прошлом году 15. В ходе расследования уголовных дел в этом году изъято 3 килограмма 232 грамма наркотических средств, в прошлом году килограмм 654 грамма различного рода наркотических средств. Выявлено в этом году одно преступление по статье 232 уголовного кодекса от организации притоков в городе Герасов. Довольно-таки штучный состав и одно преступление по статье 231 культивирование на содержащих растений. В прошлом году было много. Всего на учете врача-нарколога состоит 169 человек, из них 119 наркозависимых и 50 потребителей. На сегодняшний момент по городу городцу у нас имеются определенные проблемы в этом направлении. Активизировался сбыт наркотических средств бесконтактным способом. Мы как бы эту ситуацию отслеживаем, проводим определенные 
ряд оперативно вызванных предприятий. Думаю, что в ближайшее время эта преступная группа будет изобличена. Практика работы в Городецком районе документирует раскрыть таких преступлений есть. В этом году мы уже направляли группу, которая осуществляла сбыт наркотиков через интернет путем перечисления там, через киви, кошельки по городу заводишь. Лица, осуществляющие будут осуждены. Поэтому здесь мы также в этом направлении сейчас работаем. Проводилась работа в течение года, направленная на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних. Количество преступлений, совершенных совершенно сократилось с 48 до 43. В Заволожье 22 преступления, в Городце 21. Практически порно. По разделению по делам несовершеннолетних выявлены и поставлены на учет 81 подросток. Городец 52, Заволожье 29. В отношении несовершеннолетних оформлено 194 протокола от, об административных правонарушениях. В городе 120, я вложил 74. В прошлом году было всего 134. Из них за появление и распитие в общественных местах алкогольной спиридающей продукции 148. В прошлом году всего было 93. В этом году 98 городец, за Волжи 50. Видим, что в этом году более активно мои сотрудники в этом направлении провели работу. Это в общем-то, все вкладывается в профилактические мероприятия. В отношении благополучных родителей подготовлен на правду суд на решение родительских прав 37 материалов, 22 по городцу, 15 заложен. Из них 11 удовлетворены. Произошел рост количества выявленных правонарушений по 23-му закону Нижегородской области. Напомню, что 23-й закон это появление в общественных местах без сопровождения взрослых несовершеннолетних и нахождение в местах, которые запрещены застройки, заброшены объекты. В этом году Таких фактов было выявлено 185 в прошлом году, 157 из них, 120 по городцу и 65 заложен. Работа в этом направлении также будет продолжаться на постоянной основе, потому как это серьезная профилактика, чтобы не совершались преступления в отношении несовершеннолетних. В целом произошло увеличение количества выявленных административных правонарушений на 1210 и составили 29, цифра 29 970 правонарушений. В сфере нарушения общественного порядка и общественной безопасности количество выявленных правонарушений составило 8620. В сфере незаконного оборота алкогольной продукции выявлено 23 правонарушения, в прошлом году 4. В сфере незаконно оборота наркотических средств выявлено 120 правонарушений, в прошлом году 59. Также видим, что имеется положительная тенденция. По-прежнему важно подспорить в раскрытии преступлений, совершаемых на улицах и общественных местах, служит автоматизированной программы комплекс «Безопасный город». Он у нас в рабочем состоянии, функционирует. В настоящее время система состоит из 28 видеокамер цифрового формата, информация из которых выведена на экран центра мониторинга. С камеры видеонаблюдения было получено 426 информаций, с помощью полученной информации было раскрыто 10 преступлений и пресечено 406 правонарушений. Все предпринимаемые усилия по борьбе с преступностью были, были недостаточно эффективны без учащей общественности при проведении различного рода массовых мероприятий, такие как новогодние праздники, пасы, массовые крещения, День Победы, 1 мая, Ночь музеев ну и ряд других мероприятий направленных на охрану общественного порядка, так, в целях реализации исполнения федерального закона Российской Федерации, это номер 44, 2 апреля 2004 года, в участии граждан охраны общественного порядка и закона Нижегородской области 139 на территории города Городцов и Городецкого муниципального состояния на первом десятке регионального реализации народного дружины общественных дней проходить направленности зарегистрированных для народной дружины. Это народная дружина города Городца численностью 5 человек, командир Сатанов и народная дружина Городецкое станичное казачество общество численностью 40 человек. Здесь я хотел бы вот немножко пояснить. Реестр, когда регистрирована численность, была 5 человек, но благодаря усилиям главы администрации района в настоящее время фактически это народная дружина имеет гораздо большую численность, мы пока просто не внесли изменения в реестр. В настоящее время, вот пятница, субботу, воскресенье, у нас выходят в эти три дня на охрану общественного порядка казаки по 4 часа с 17 до 21, а в субботу плюс еще один наряд из двух человек в день. Добровольная народная дружина с 1 ноября регулярно выходит в пятницу, 
субботу, так с 17 до 21 часа. Значит, у казаков своя форма, у них уже к ним привыкли и видели. У добровольной народной дружины также имеются жилеты, где написано Городецкий район, добровольная народная дружина. Считаю, что в этом направлении работа в городце организована достаточно на высоком уровне. Что позволяет больше для счета нужно, чтобы, во-первых, увеличить численность патрульных нарядов и больше объем охватить территории. Так, за отчетный период с участием общественных формирований правоохранительной направленности выявлено 14 преступлений и пресечено 109 правонарушений. Это такие, как мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков, появление в алкогольном опьянении. Учитывая сохраняющуюся возможность криминального обострения, а также в целях повышения эффективности оперативной служебной деятельности, считаю необходимым продолжить и принять действенные меры по привлечению ДНД и казачества к обеспечению охраны общественного порядка в городе Городце, сконцентрировать основные усилия на организацию работы по явлению преступления по линии законного оборота наркотиков, Усилия профилактического воздействия в отношении состоящих на различных родных учетах, особенно несовершеннолетних и лиц, имеющих опыт преступной деятельности, принять конкретные меры по предупреждению с их стороны повторных противоправных деяний, устранить причину свой способствующий этому. Цель предотвращения уличных преступлений, правонарушений в общественных местах обеспечить 100% освещения улиц э, города и укреплять партнерские отношения с обществом, совершенствовать форму метода информационного сопровождения деятельности отдела полиции, изучать общественное мнение. В заключение разрешите заверить уважаемые депутаты, присутствующие, что лишь состав полиции города Городца будет в дальнейшем твердо решительно проводить наступательную работу в обеспечении законных прав и свободы граждан, в борьбе с преступностью и охране правопорядка. Доклад окончен. Если есть вопросы, я готов ответить. Пожалуйста, у кого какие есть вопросы? Вот мы сейчас как бы дали цифру, и когда мы делаем аналитику в своей деятельности, мы всегда видим плюсы и минусы. Вот, это вот эти вот, мы как бы написали, что тут принять, вот, в этом направлении активизироваться. Есть какие-то еще моменты, которые вы считаете сами, как начальник? Вы, вы, вы имеете проблемные моменты, какие у нас... Ну, да, какие, какие вы сами думаете, что в чем больше активизироваться? Но на, на сегодняшний момент, если в плане э, оперативной установки раскрытия преступлений, кроме э, блок по противодействию закону оборот наркотиков, вызывает тревогу и умственный блок. Это хищение, мошенничество э, с использованием банковских карт, разных интернет-ресурсов. Э, в этом плане ну, действительно очень много преступлений, это, наверное, треть от имущественного блока, которые тяжело раскрываемые. Но это беда не только городецкого района, это по всей России. Значит, вот для того, чтобы раскрывать эти преступления, мы закрепили отдельных сотрудников, освободили их от других функциональных задач, они этим занимаются. Это вот раз. И второе – раскрытие серийных преступлений. К сожалению, в этом году, я уже докладывал на совещаниях неоднократно, что в этом году в Городецком районе увеличилось количество совершенных серийных преступлений. В настоящее время у нас остается нераскрытыми кражи из гаражей, где похищали резину это по городцу, их порядка 30 фактов уже нераскрытых преступлений. В этом году задерживались группы с автозавода, которые совершали кражи из гаражей, это раскрытые преступления. Задерживались группы с Богородска, которые совершали кражи из дачных домов. Да и наши тоже жулики, серийные преступления, в том числе, совершали Квернинск. То есть вот, имущественный блок. К сожалению, я думаю, что тенденция... И в зимний период времени в этом не улучшится. Значит, вот мои три основные задачи. Слушайте, а серийные это что такое? Ну, заводится группа, и с целью совершения преступлений специализируется и совершают серию преступлений. Да, например, да, вот, сейчас 30 у нас уже 30 потерпевших, не преступники не установлены, похищенные, не надо. В прошлом году такого не Пожалуйста, еще вопрос есть. Пожалуйста. Вот в докладе упомянута система безопасный город. 28 видеокамер установлено в городе Городце, я так понимаю, да? Или в районе? Городце. В городце. 
Вот, значит, информация, которая поступает с данной системы, она поступает в Омогородецке, и вы напрямую с ней работаете, или вы работаете только по запросу, ваши сотрудники не имеют доступа к данной системе? Нет, ну, сейчас все поясню. Изначально, когда этот вопрос как бы, прорешивался, и формировалась программа, финансирование под нее выделялось. Мы изначально этот вопрос вместе с администрацией выстроили таким образом, чтобы вся информация сводилась в полицию. Для того, чтобы у нас сотрудники могли круглосуточно, я об этом сейчас не сказал, мониторить, это ну, да, оперативно реагирует. Мы построили отдельные стоящие здания. Вот сейчас, как за, видите, ее раньше не было, когда входишь на территорию отдела типа КПП, там у них отапливаемые помещения, все мониторы у них перед глазами. Они в режиме реального времени круглосуточно э, мониторят ситуацию, происходящую в городе Городце, где камера установлена. У них там есть радиосвязь, все ориентировки они слышат. Если совершен грабеж, они сразу включаются, смотрят, действительно это. Как бы такая серьезная помощь. Выехали на село, э, начинают работать. У нас масса примеров раскрытия преступления. Подозревается такая-то машина. Сотрудник забил в компьютер. У нас же на въездах, на выездах все автомобили фиксируются. Говорит, да, машина прошла в городе 20 минут. Наряды передаем в ориентировку. Борский цыган задержали на приемной пункте, украли, вот, уперли с воронином ворота металлические, гаража такую тягу, и в городце задержали с этим воротом. Благодаря этим камерам видно людей. То есть это все мониторится. В, 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 ну, как бы, в режиме да, реального времени. И именно как бы, с этой целью своей строительства. Не для того, чтобы потом по факту посмотреть что-то. Ну, то есть сотрудники непосредственно, которые дежурят э, в Умагородецке, имеют просто полный доступ Конечно. к системе да. и к записи, и к архивам. Да, 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 у нас то есть в режиме реального времени. Да, там есть журнал, обращения, ответы, там все это у нас для контроля все Пожалуйста. Муниципальные районы планируются устанавливать камеры видеонаблюдения? Ну, это Матрень, 4-й поселок, Чернышевский, Матрень. Э, значит, э, в этом году, по, ну, это же программа районная, не, не, не городская же программа, не город, а городца. В этом году, и начиная с прошлого года, эта система «Безопасный город» мы устанавливаем в Заложье, в городе Заложье. Там уже как бы, много сделано. В городе Городце у нас поступила э, инициатива от присутствующих здесь уважаемого депутата Искандерова в микрорайоне Матренинский. Э, он изъявил желание там, принять участие в финансировании установки системы видеонаблюдения, которая войдет же э, в эту систему безопасный город микрорайон Матренинский. Конечно, мы и тащили это оптоволокно таким образом, чтобы нам потом подсоединить поселок, форму, чтобы знаковые места, где праздники проходят, или какое-то скопление, тоже будем подключать. Но это, наверное, больше будет зависеть от финансирования. Сейчас будем финансовый год верстать. И от программы, которую будем принимать здесь же, на земском собрании. Это же не за, не за счет от полиции, где финансовые средства делаются. Пожалуйста, ну, еще я раз поясню. Это районная программа профилактика преступлений и иных правонарушений. Значит, вот она уже пятый год, пятый, да, пятый, год, пятый год работает. То есть она начиналась с нуля, с того, что провели, проводили оптоволокно. Ну, просто я занимался этой программой изначально. Проводили оптоволокно по всему городу. Значит, и столбы, и, там, и так далее. Вот. И уже значит, закрывали знаковые места. Да, есть там есть план распространения этой системы. То есть и в спальные районы, там, и в другие там злачные места. И сейчас вообще можно договариваться. Система построена так, что можно заводить видео вообще практически с любого места города, там, из э, торговых центров, там, я не знаю, от, от, от подъездов и так далее. Единственное, там, что в, в одной технической должно быть это, ну, скажем, программе. И все будет выводиться в единый мониторинговый центр. Если даже вот жители значит, э, захотят. Там в разных, там, можно в там, софинансировании или там в районной программе, да, то можно вообще видео вывести там с любого подъезда в их мониторинговый центр. И все будет видно. Сейчас еще дополню. В прошлом году городецкий район вообще попал в федеральную программу развития безопасного города. Но, э, там предусматривается, были представители из Москвы, мы с ними общались, администрация этот вопрос обсуждает. Там очень серьезное финансирование по этой программе предусматривается как на федеральном уровне, так и областного, так и местное влияние. Э, с местного бюджета там, требуется из программы заработать 10 миллионов там, за, за, за три э, 
года. Но пока она немножко, на сегодняшний момент я просто не могу еще доложить, немножко пробуксовывать. Но если эта программа, там ее протолкнут, там, ну, как бы в Москве, наверное, если финансирует сейчас кризис, она вообще предусматривает все видеонаблюдение, существующее в городце в Заволжье, даже в магазинах, в торговых центрах, все это все в едином, в единый центр, который будет в МЧС, и датчики подъема воды, там, э, давление воды в системах, там, э, тех батареи, все жизнеобеспечение будет выведено, не только милицейская, полицейская составляющая. Вот такой прогноз есть у нас. Сейчас некоторые интернет-провайдеры тоже выходят с предложениями, они все равно тащат свои сети в дома, в подъезды, они при определенных условиях готовы устанавливать тоже видеонаблюдение с выводом, куда они предлагают, хоть на телевизор, хоть там куда там, в полицию, они без вопросов. Так, пожалуйста, еще есть какой вопрос? Нет? От комиссии? Комиссия предлагает принять его к сведению. Так, кто на данный так, точнее, значит, у нас присутствует из 27 человек, то есть трое у нас чуть-чуть немножко опоздали, 17 человек. Значит, кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто против? Воздержался. Спасибо. Спасибо за внимание. До свидания. Так, следующий вопрос. А по работе социально-экономического развития города городца на среднесрочный период до 2017 и на период до 2019 года. Смирнова Татьяна Ивановна, начальник правильной Добрый день, уважаемые депутаты. Прежде чем перейти к прогнозу развития города Городца, только остановлюсь на итогах 9 месяцев текущего года. По данным января-сентября 2016 года объем отложенной продукции по полному кругу предприятий Городца составил почти 7 миллиардов рублей. Это просто 81% соответствующим периоду прошлого года. Объем промышленного производства по крупным и средним предприятиям города составил 4,6 миллиардов рублей, это просто 75%. Увеличение объема отгруженной продукции обеспечили предприятия по производству пищевых продуктов просто на 16,3%. Объемы отгрузки сложились ниже уровня прошлого года по производству транспортных средств и автокомпонентов, что обусловлено спецификой производства и сроками сдачи заказов на суд строительных предприятий. Учитывая намерения крупных предприятий тенденции развития малого предпринимательства, можно ожидать, что оценка 2016 года по объему отгруженной продукции составит 10,1 миллиарда рублей, тем просто 103,1% действующих цен по уровню 2015 года. На потребительском рынке города в текущем году отличается положительная динамика оборота розничной торговли. Оценка 2016 года по розничному товару оборота составит 4,5 миллиарда рублей или 106% сопоставимых цен к уровню 2015 года. Среднемесячная заработная плата работников за 9 месяцев в текущем году сложилась в размере 17,284 рубля по городцу, что в действующих ценах на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценке в 2016 году заработная плата работников составит 17 957 рублей. Реальная заработная плата за вычетом инфляции 99% к 2015 году. Ситуация на рынке труда до конца текущего года сохранится стабильной. Уровень официально зарегистрированной безработицы составил по состоянию на 1 ноября 2016 года 0,28% или 46 человек. Снижение к уровню 1 января 2016 года на 94 человека. Данные тенденции учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития города Городца на 2017-2016 год. Кроме того, разработка прогноза проводилась на основе планов развития ключевых предприятий предприятий города, анализа ситуации до конца 2016 года, программы развития производительных сил Городецкого района, и макропараметров социально-экономического развития Нижегородской области на планируемый период. Таким образом, объем отгруженной продукции в 2017 году планируется в городе в сумме 10,8 миллиардов рублей, темп роста 107% уровня 2016 года. Объем промышленного производства по крупному среднему предприятию города прогнозируется на уровне 8,6 миллиардов рублей, Тем просто 105,3% действующих цен по уровню 2016 года. Объем отложенной продукции в 2018-2019 годах прогнозируется ежегодным ростом на 5,5%.
5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,
школ района и на базе структурных подразделений. А всего структурных подразделений в центре 6. Это центр детского творчества, который развивает детское художественное, декоративно-прикладное творчество, организует педагогическую поддержку детского общественного движения. Это центр детского юношеского туризма и экскурсий, реализует программу развития туристско краеведческой военно-патриотической направленности, эколого-биологической деятельности. Детский оздоровительно-образовательный центр организует и проводит спартакиаду школьников, реализует программы физкультурно-спортивной направленности, способствует развитию массовых и игровых видов спорта, футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, кикбоксинг, лыжи, настольный теннис. Станция технического творчества – прививает навыки начального технического моделирования, судомоделирования, занимается профориентацией детей и подростков. И два клуба по месту жительства, это клуб имени Моресева и клуб Чайка, развивают художественное, декоративно-прикладное творчество, поддерживают семейное воспитание. Всего в Центре внешкольной работы «Радуга» в его структурных подразделениях обучается около двух с половиной тысяч детей. О результатах работы структурных подразделений центра не буду говорить, они все прописаны, их достаточно много. Наши дети действительно защищают честь Городецкого района на самых разных соревнованиях, на самых различных уровнях, имеют очень хорошие результаты. Центр внешкольной работы «Радуга» является координатором информационно-методическим центром проведения традиционных районных и областных массовых мероприятий среди детей и подростков. Их тоже огромный перечень. На протяжении последних трех лет за эффективную координацию и проведение областного конкурса проектных работ по декоративно-прикладному творчеству от истоков до наших дней областного командного турнира «Увлекательная экология» областных соревнований по спортивному туризму на городецкой земле ЦВ со поставленными задачами, несмотря на какие-то объективные трудности, связанные в основном с недостатком финансирования. И, конечно же, прививают нашему подрастающему поколению интерес к самым разным видам деятельности. Вкратце все. Так, пожалуйста, вопрос. Вопрос, пожалуйста, есть? Так, это комиссия. Вопрос по Сергеевичу. Вопрос такой, вот смотрим табличку, где учащийся радуга, да, вот, а видим да. тенденцию уменьшения численности. С чем связано? Вот, к сожалению, да, такая тенденция имеет место быть. Дело в том, что значит, у нас несколько сократилось количество педагогов дополнительного образования, и на базе школ у нас работает практически совместители, поэтому вот идет немножечко уменьшение, но оно не столь существенное. Есть такие. Мы в этом году набрали. набрали? Пожалуйста, еще вопрос. Так, комиссия. Комиссия предлагает э, данную информацию принять и отметить это, ее полноту и в общем-то профессиональный Так, кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Не сдержался. Так. Об утверждении прогнозного плана кратизации муниципального мышцы и газпа. Уважаемые депутаты, предлагается пояснительная записка к проекту решения Думы города Городца об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2017 год. Проект настоящего решения подготовлен в соответствии с разделом 3 положения о приватизации муниципального имущества городского поселения города Городца Городецкого муниципального района утвержденного решением Думы города Городца номер 2 от 26 января 2016 года. 
Прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2017 год предлагается включить неприватизированные объекты из прогнозного плана 2016 года. Значит, в связи с наложением городецким городским судом ареста в обеспечении иска потенциального покупателя на два объекта по адресам Республиканской 88 и Засима Серова 12Б, процедура приватизации в 2016 году была приостановлена и не проводится в настоящее время. После снятия ареста процедуру приватизации можно возобновить. И другие два объекта. В связи с тем, что нежилое здание в городе Городце по адресу Максима Горького 133 и 129 является памятниками культуры, регионального значения приватизации названных объектов проводится посредством конкурса и во взаимодействии с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Ижегородской области. Подготовка документов для проведения конкурса это получение охранных обязательств, программы ремонта реставрационных работ, оформление земляных участков на объекты недвижимости и оценка объектов, начатых в 2016 году, по причине ее длительности не завершена для приведения приватизации указанных зданий с земельными участками. Их не могу не включить в прогнозный план на 2017 год. Так, пожалуйста, у кого есть вопрос? Не вопрос, предложение. Да. Прошу, Николай Степанович, с учетом того, что сложное положение в городе с бюджетом, с доходами, не, доходов не хватает для исполнения максимальных обязательств, есть рекомендация. КУМИ ускорит, максимально ускорит работу по внесению в план приватизации на 2017 год тех объектов, которых у нас еще нет. У нас еще есть декабрь в этом году работать, чтобы мы могли внести с 2017 года готовить документы и выставлять их на продажу. И более пожелания, более оперативно реагировать. Допустим, не продаются объекты по такой-то цене. Значит, выходить на Думу и принимать решение вопрос о снижении стоимости до 50%. То есть то, что нам позволяет делать закон. Вот это хотелось бы пожелать, еще раз повторюсь, более оперативно выполнять эти функции. У меня еще вопрос. Ну, план приватизации 2016 года как исполнение? Вот эти как следующие. Все ученые приватизации на все разные причины. Но если сейчас получается ноль, да, план приватизации 2016 года ноль процентов. Да, ни один объект не приватизирован. По указанным причинам, соответственно. То есть вот все, что было в 2016, переходит плавно на 2017. Понимаете, вот то, что сейчас сказал Андрей Вячеславович, то есть у нас получается, мы вставляем объект на приватизацию, да, и не можем их приватизировать там из года в год. Тогда нужно кардинально что-то ну, в рамках закона делать для того, чтобы все-таки пополнение бюджета было и приватизация осуществилась. Ну, а фактически... у нас получается то аресты, то памятник культурного наследия, то подземные ископаемые, то еще, что до объект никому не нужно. То есть, ну, нужно что-то двигаться в каком направлении. Мы фактически этот вопрос учили, и вот как бы одно из решений сегодня обсуждаем, это вопрос о снижении цены. А то на бюджет мы заложили, что по проектизации мы получаем такую-то сумму, да? Соответственно, заведомо понимаем, что она неисполнима, да? Потому что уже вот показатель. 15 год, 16-й, сейчас 17-й. Пожалуйста. Может, нам вообще не принимать вот на данном этапе, пока мы не знаем, как там обстоят дела с этими документами. А мы сейчас планируем. Придет опять будем... Время мы опять будем на следующий год, на 18 год. До момента решения, может, до момента решения все суда? юридических тонкостей. Нет, дело в том, что это решение. А если суд... Это 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 просто дело в том, что до формирования бюджета принимать правонодный план в соответствии с порядком. Я, 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 мы а не знаем, насколько мы продаем. Да, да, это тогда у нас... Это, 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 это как процедура. Да, 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 про что говорим? Какой бюджет? Мы не продаем еще, мы не знаем, за сколько мы его это. Нет, так, если мы сейчас 50%, а если мы сейчас да, мы еще тогда 50%, да, потом не примем решение. Мы на 16 год планировали, мы не приняли, нет у нас Значит, ничего. Мы на 17 год. Поймите, просто... Сейчас они выставляют вот эти здания. Завтра они проводят конкурс, их не покупают. После мы опять сюда выносим, нет, принимаем надо, решение надо, о том, что, о чем сейчас Андрей Вячеславович говорит, принимаем решение о том, что сделать скидку 50%, чтобы кто-то купил. 
Нам нужно избавиться от этих зданий как можно быстрее. Их за бесплатно кто Их содержать. Но по закону мы этого сделать не можем, понимаете? И на, а если мы сейчас их не включим, по план приватизации, мы вообще к этому никогда не придем. А вот так и будет у нас в разлуке. Нам надо прийти к тому, что он дойдет до такой цены, что его за что-то да возьмут. Вот наша задача какая. -то. Потому что наша главная задача, чтобы эти учреждения были в нормальном состоянии и не портили в облик нашего города. Сегодня очень много жалоб на все эти здания, служения, которые никаким требованиям не отвечают. Поэтому надо наоборот принимать. И принимать как можно, как Андрей Вячеславович говорит, как можно оперативнее и быстро, чтобы мы могли быстрее двигаться по этому пути. Поэтому я думаю, что тут вопрос в этом. Так, от комиссии, пожалуйста. Так, кто за то, чтобы принять данное решение, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Принято. Пожалуйста, дальше не достанется. В изменение арендной платы за пользование имущества на количестве муниципальных собственных городов городца. Так, проекту решения Думы города Городца об изменении в 2017 году размера арендной платы за пользование имущества, находящегося на муниципальной собственности города Городца в двусторонней порядке. В соответствии с положением о порядке предоставления в аренду имущества, находящегося на муниципальной собственности городского поселения города Городца, городецкого муниципального района, утвержденным решением Думы города Городца номер 109, от 22 декабря 2015 года размер арендной платы ежегодно пересматривается с учетом повышения на среднегодовой индекс потребительских цен на товары и услуги в Нижегородской области. В соответствии с постановлением администрации Городецкого муниципального района номер 1979 от 29 сентября 2016 года в прогнозе социально-экономического развития района на среднемесячный период на 2017 год и на период до 2019 года индекс потребительских цен на 2017 год составляет 105,5% предыдущему году. Министерство финансов Нижегородской области при планировании доходов от аренды муниципального имущества в консолидированный бюджет городецкого района на 2017 год используется коэффициент дефлятор 1,055, равный прогнозному сводному индексу потребительских цен на товары и услуги в Нижегородской области на 2017 год. Поэтому предложен к рассмотрению проект решения об увеличении размера арендной платы по договорам аренды муниципального имущества города Городца на 5,5%, то есть в 1,055 раза. Пожалуйста, вопрос. В эти имущества, находящиеся Здесь речь идет про имущество. Земельный участок. Ну, наверное, по земельному участку будет. Она будет отдельно. Она будет позднее по земельному участку? По земельному участку не будет. Да, не может. Ну, в этом году. Спасибо. Так, какие еще вопросы? Комиссия. Так, кто за данное решение? Прошу голосовать. Кто против? Воздержался, принимается на глаз. Так, следующий вопрос. Рассмотрение обращения к голосование процедур приватизации объекта муниципального имущества города Ацеа. Так, в целях выполнения прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Городца, утвержденного решением Думы города Городца 24 ноября 2015 года номер 94. КУМИ проводит процедуру приватизации муниципального имущества посредством аукциона публичного предложения без объявления цены. В 2014-2015 годах администрация города Городца проводилась процедура приватизации следующих объектов муниципального имущества. Нежилое двухэтажное здание по адресу Горького 55, площадью 254,9 квадратных вера. Нежилых помещений и по квартирам перечислено P1, P2, P4, значит P7, P8 по адресу Горького 62. Значит, сразу установлю, существует техническая ошибка, поэтому по этому же адресу продавалось помещение P3, поэтому предлагаю его включить тоже в решение. Объект. Один и объект 2 неоднократно выставлялись на продажу посредством аукциона публичного предложения без объявления цены. Цена продажи объекта номер один опустилась 
до 570 тысяч 150 рублей, объекта номер 2 до 250 тысяч рублей. Но до конца 2015 года указанные объекты проданы не были и в связи с отсутствием заявок на э, с отсутствием или, э, предложений заявителей информационных сообщениях. Так, до конца 2015 года указанные объекты проданы не были в связи с отсутствием заявок. Далее объекты включены в прогнозный план 2016 -го года. Приватизация в 2016 году осуществляется в Куми. Проведена следующая работа. Объект номер два дополнен нежилым помещением П3 общей площадью 37,7 квадратных метра по адресу Городец Горького 62, которое переведено из нежилого, из жилого помещения в нежилое по указанному адресу. Проведена оценка объектов, сформулированы начальные цены, объявлен аукцион. В связи с отсутствием заявок аукцион признан несостоявшимся. Начальная цена продажи объекта номер один 976 тысяч 587 рублей. Объекта номер два 550 тысяч. 1303 рубля. Учитывая вышеизложенное, прошу согласовать в Доме города Городца дальнейшую процедуру приватизации, а именно повторное объявление аукциона или объявление продажи объекта номер один и объекта номер два посредством публичного предложения с возможностью понижения цены до 50% начальной цены, от которой объекты продавались на аукционе. Пожалуйста, вопрос. 570, 250. Ну, то есть до, до, там 57, может быть, больше, меньше. Надо, до, да, да. до 50. Опять же, зависит, кто сколько даст. Есть нижняя граница, есть верхняя. Да, да, кто, где, в какой, кто больше даст. Пожалуйста, еще вопрос. От комиссии. На комиссии рассматривался этот вопрос и предложил вариант как раз понижения до 50%. Кто за то, чтобы принять данное решение? Прошу, за 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 П3, П3, Не возражать никто, нет возражать по П3 добавить? Нет? Там Тогда кто за то, что принять вот П3 с учетом, если прошу голосовать? Кто против? Кто сдержался? Принятый единогласно. Так, следующий вопрос. О работе муниципальной банки в городе Грация, в том числе, в решении разрезе 2016 года. Наше предприятие осуществляет эксплуатацию двух муниципальных общественных бани. Это баня на четвертом поселке, на краю северной, северной улице Коммунальной и в центре города по улице Якова Петрова. Работа бани организована в соответствии с требованиями противопожарными, с интернет-технологическими, с интернет-техническими, в связи с чем утверждена программа производственного контроля по их эксплуатации. В целом деятельность бань определена постановлением администрации города Городца номер 491 от 10 июля 2012 года, в котором установлены тарифы на услуги бани предоставляемым нашим предприятием определенный льготный день недели, а также придет порядок возмещения разницы между тарифами на услуги по помощи плане и фактической себестоимостью данного вида услуг и предусматривает возмещение за счет средств городского бюджета вот, разницы этих затрат. В бане работают в следующем режиме. Баня по Яковлеву Петрову. То есть имеется и женское, и мужское общее отделение, а также индивидуальные душевые кабины в количестве четырех штук. Рабочие дни – среда, четверг, пятница, суббота. При этом четверг – это день для льготных категорий граждан, который перечень тоже определен выше названного постановления. Баня микрорайон Северный, режим работы. А тоже такой же среда, четверг, пятница, суббота. Но в связи с тем, что общее отделение одно, льготные дни для льготных категорий граждан 
Это среда четверг. Четверг как бы для женской половины, среда для мужской. Также имеется там 6 душевых кабинок. В целях упорядочной полной оплаты банных услуг на обоих объектах введены электронные карточки учета времени нахождения посетителей. На поселке с марта 2013 года в бане Найку Петрова с 6 января 2016 года. При входе посетитель оплачивает один час помывки, получает электронную карту, которая фиксирует время нахождения посетителя в бане. При выходе в Вестибир после прохождения банной процедур посетитель возвращает кассиру электро электронную карту и производит окончательный расчет за банные услуги в зависимости от времени пребывания. Посещаемость бани за 9 месяцев 2016 года составила 27 908 человек. Если сравнивать с тем же периодом 2015 года, Снижение, снижение на 2708 посетителей, что на 9% сменьшилось. На, на наш взгляд, снижение обусловлено тем, что посетители переехали в более комфортные условия проживания в связи с программой переселения. Вот, поэтому имеется такое снижение. Целом, а вы выяснили, вот там Светлана Анатольевна? Да, да Светлана Анатольевна. Входит. По обращению, кстати, вашего главы города. То есть для льготных категорий посетителей это четверг центральной бани, среда и четверг центральной а, поселке. То есть введены вот карточки, они льготные, они не сейчас, а сейчас 10 минут. И то есть с 11 минут уже, скажем так. Вот я в субботу сходила специально, пришли женщины ну, с ребенком. Объясняю, четверг. Я поняла, но если людям, если они работают в среду четверг, вот они пришли в субботу, не в льготные, женщина с ребенком. Льготные карточки только вот, в выведении определенных А я вам про другое говорю, что все-таки 10 минут нужно еще оставлять и другим людям, для Объясняю. того, чтобы поднять в эту лестницу, подняться, спуститься и переодеться, и потом одеться. И вот как раз эти 10 минут, практически получается 50 минут. Вот она пришла, мама с ребенком, пока она с ним дошла по этой лестнице, пока она его раздела. Бегом на часы, бегом на часы, как эти вот все. В этот день не идет, не так я вам про что говорю, вы все-таки 10 минут эти еще на другие дни. Раскиньте, пожалуйста, они а только на льготные дни. И еще у меня вопрос сразу. В субботу в бане, по крайней мере, не знаю там в какие дни, но по крайней мере в субботу, там уже полный ажиотаж был. То есть людей, я не знаю, кто их там информировал, но сказали, бани закрывают, собирают уже да, все да, подписи, да, и коллектив да, там, извините, тоже. я подошла и говорю, как закрывают. Пишите, пишите, подписывайтесь, а то нас всех закроют, куда будете ходить мыться. Но вы поговорите с людьми, зачем так настраивать население? Вот. Я ну, говорю, никто еще, там полчаса сидела, разъясняла, что никто в бане не закрывает. Стоит вопрос о том, как сохранить, что и как лучше сделать. Время, Подняли что? целый ажиотаж, людей уже в истерии было, там доводят. Да. Объясню, что это было. Все отпечатано там, нет, я, я, все, я взяла эту листовочку. Все да, пометили, не, не листовочка, это листовочка на соловейский вопрос был у вас. Да. Ну, поясню, почему она листовочка. вышла сразу после того, да. как мы только поговорили об услугах? А чтобы ответить на ваш вопрос. На какой? Мы никто не говорили, что плохо вы оказываете услуги. Нет, а про это а я там не конкретно не было, А там конкретно Кстати, вопросы услуги, стоят. Качество услуг, хорошо, плохо, хорошо, 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 знали бани. Да. Да. Либо один, либо один, либо другой. Можно еще все вместе. Положить. Пожалуйста. То есть проведен был вопрос, составлена анкетка. Цель все-таки выяснить, кто, кому мы оказываем услуги, собственно, для чего и устраивать для все посетителей. То есть, например, по бане центральной за период по 20, 23 по 26 506 посетителей у нас было. Ну, опросом охвачено было 194 человека. Из них вот, посетителей 300 это было в общем отделении, 200. 6 человек. Это льготная категория граждан. Проживающих с удобствами. Вот из анкетированных 200 человек. Это 40% без удобств. То есть уже просто им надо было идти, действительно некуда. Это 59% было 115 человек. 
Как посещаемость? 90% круг ходит в круглый год. В да, то есть зимой сколько? 9%. Да. Для чего ходит? Для здоровья. Большинство Стоимость посещения всех устраивает. 99 процентов, то есть сказал, что это я применительный для них. По баре микрорайон Северный. То есть посетило 400 человек. Ну, здесь примерно 50 процентов льготники, льготные категории граждан, 50 процентов обычные посетители. Из них с удобствами проживает 72 процента. Из 20, 127 прошлых. 72 процента, а без удобств 27 процентов. Ну, круглый год практически все вот они ходят, те прошлые. То есть, то есть посещение до 99% по прошлым сказали, что это нормально, не Пожалуйста, какие вопросы пожалуйста. Еще можно я добавлю? Хорошо, скажем так. Вот, вы спрашиваете, для чего вопрос? Вот если так смотреть, действительно, люди проживают с удобством, в основном это посещение идет, ну, просто интересно, хочется с кем-то пообщаться, ну и погреться, да, для здоровья. Да. Вот. А стоимость посещения у нас не стопроцентная, скажем так, предусмотрена компенсация затрат. Компенсация нам предусматривается бюджетом. Вот в частности на этот год это 2 миллиона. На предыдущий вот с 13 -го было полтора. 14 миллионов 600, 2015 миллионов 700. Ну вот, повторюсь еще раз, 2016 2. Мы ожидаем финансовый результат, поэтому вот это 2 миллиона убыток у нас будет. С учетом даже вот этого. 13-й год миллион 600, 14-й год полтора, 2015-й миллион 62, миллион То есть вот такая ситуация. То есть баня нам приносит убыток в нашем предприятии. Так вы говорите, скажите, вот сказали, 27 тысяч посещает баню. А сколько вы, так сказать, так, у вас есть какой-то ну, так, норматив или прогноз, сколько она может вообще посетить? Ну, принять, да? Максимальная емкость. Да, да, цифру не скажу, в два раза точно. Да, то есть у нас на 50% загружено, скажем так. Да, так что... Пожалуйста. Два вопроса. Первый вопрос. В докладе не услышал две сметы. 131 и 233. Да, что с ними, какая их судьба, этих смет? Будут ли они воплощаться в следующем году, если такие планы? И второй вопрос. У нас в прошлом созыве депутатском... Уже поднимался этот вопрос по баням неоднократно, и было принято решение, что часть бани, которая на Якова Петрова, выставить для заключения инвестиционного договора. Как обстоит это на сегодняшний день? Есть ли какие-то потенциальные инвесторы? И необходимо это для города или нет? Или нужно все оставить в таком состоянии, в какие-то другие есть мысли? Да, действительно, извиняюсь, я забыл сказать, что вот, свет указан. То есть мы в результате своей деятельности, как бы осуществляем текущую эксплуатацию. Это выполнение производственной программы, как то, что, например, ну, то есть штат, соответственно, периодический медицинский осмотр его, уборка помещений постоянная, исследование там, воздушной среды, температур, влажности в помещениях, освещение, шум, потом контроль за соблюдением дезинфицированной обработки мощных отделений, каждый день производится. То есть мы уберутся микробиологию, про эстологические показатели в нашем центром Санкт-Петербурга. Также осуществляем текущую эксплуатацию и ремонт. Сами здания, здания бань действительно находятся в таком состоянии, требующем действительно ремонта. По Якову Петрову это кровля, окна надо все менять, поселок, например, то же самое, плюс еще, скажем так. Предложение вообще изучить эту тему подробнее. Посмотреть, может быть, сделать как на четвертом поселке, там, видимо, одно отделение существует, только по очереди моются. То женщина, то мужчина, то женщина. Ну, да, ну день мужчин, день да. женщины. Да. То есть, день может, обычный. и это как вариант рассмотреть, если у нас не до загруз такой идет. Ну, конечно, закрывать баню. На 30 населения все равно две бани. Это много. Вы посмотрите, хоть куда. Вы в нижнем-то возьмите нижний. Сколько у нас находится в нижней бане? Возьмите заложенную. Ну, на 30 тысяч. 
Бесспорно, работа была у вас проведена, скажем так, или начата по анализу работы бани, но прежде всего мне бы хотелось вот что сказать. Абсолютно четко упущена такая вот вещь, как информирование населения. То есть сейчас с разных концов, вот и здесь тут подтверждение, и значит, есть вопросы о том, что бани собираются закрывать. Но провели работу хорошо. Давайте мы в ближайшем номере, скажем так, газеты, вы дадите результаты своей работы в части мониторинга посещения, в части, так сказать, каких-то планов дальнейшей работы, улучшения бани и успокоить людей, что баню эту не закрывают. Чтобы не было, так сказать, потом инсинуации отношения, так сказать, кто эту баню закрывает и для каких целей. Вот у меня такое предложение, если Александр Сергеевич не возражаете, я бы хотел, чтобы это значит, было в нашей районной газете, прозвучало такое, такое интервью ваше. Можно еще добавить? Еще один вопрос. А так в итоге убыточное содержание бани на Яку Петрова на четвертом поселке по год какой составляет? Мы ожидаем 2 миллиона. 2 миллиона, то есть Яку Петров, да? Две бани по году, 2 миллиона будет. Возмещение на этот год 2 миллиона. Я не знаю, какие цифры планируются на следующий год. Я могу, так скажем так, не знаю, просьбу желание, чтобы в полном объеме зарплаты финансировать. Если бани это действительно мы должны содержать, наверное, за счет конкретных целевого финансирования. Я думаю, делать ремонт, то есть не написано, где надо делать. Да, пожалуйста, еще есть предложение, если здесь звучат цифры, мы видим. Может быть, есть согласие рассмотреть на бюджетной комиссии этот вопрос, а не на социальный вопрос. Ну, можно. Я думаю, что тут надо изначально все-таки пойти по пути тому, что, значит, может быть, какую-то комиссию создать, посмотреть, действительно загрузку рабочую группу да у нас там есть такое предложение не забывайте что до бюджета это нужно сделать потому что уже через некоторое время мы бюджет начнем рассматривать а на год это нужно уже все закладывать да мы на комиссии сейчас мы ей просто не дошли до нее значит мы никак не не дадим слов Уважаемые депутаты, все, комиссия подчеркивает, что баня все-таки это социально значимый объект, и чтобы не было никакого резонанса и введения в заблуждение наших уважаемых жителей, для которых традиции все-таки сильны, мы предлагаем создать рабочую группу, которая определит, может быть, совместно с комиссией по бюджету и социальным вопросам, рабочую группу и принять решение вот, с учетом тех рекомендаций, которые на последней страничке у нас с вами изложены, а именно создать временную комиссию для выполнение э, следующей задачи изучение вопроса целесообразности сохранения деятельности двух муниципальных бань, определение количественного состава временной комиссии, утверждение его, со, э, его персонального состава и э, сроки, до какого времени она должна сделать этот объем работы. Вот я прошу принять решение вот, э, с, вот с этим э, изменением рекомендации. Мы сейчас это да, мы предлагаем сейчас, если мы должны успеть до бюджета. Давайте столько нам времени примерно. Давайте по количеству состав, столько нам человек. Пожалуйста. Александр, это вопрос комиссии по жилищно коммунальному хозяйству. Он всегда входил. Вот я не, не понимаю, что. Нет, ну это просто инициатива была, Павел Александрович. Я понимаю, что инициатива. Ну, как, комиссия это по сути вопрос, вопрос по жилищно коммунального думаю. хозяйства. И как вы говорите, то есть вот сейчас Можно вопрос возник. У нас есть комиссия. Здесь есть комиссия по коммунальному хозяйству, которая в курсе этих дел и по работе тепловых сетей. Поэтому я не знаю, что тут вы Почему именно социальный? Но социальные, может быть, там какие-то вопросы, это социальные, может быть, по льготам каким-то. Если на комиссии по бюджету. Нет, если комиссия по бюджету, это значит вопрос просто 
грубо говоря, финансирование за счет льготников или еще что-то. Вопросы как бы они совместные, но они отдельные. А здесь комиссия совершенно по ЖКХ. Я тоже считаю, что нет смысла сочинять отдельную комиссию, если Конечно. комиссия действующая, пусть значит, ей поручить провести анализ, только обозначить срок, 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 это, срок, да, и, и по какой информации не они, они, они значит, заложат свои предложения, да, предварительно обсудив их, если у них будет информация раньше, мы обсудим их, не, можно вообще на всех комиссиях, не, Павел Александрович, какая тем более бюджет, я думаю, у нас будет сдвоенной комиссии, потому что, чтобы нам не по, по две комиссии будем собирать, и обсудим эту тему, потому что она живет ребящая, и нам не надо, чтобы нас, на нас люди сейчас, Большой, большой благодарность, вам, скажем так, высказываем в плане того, что мы сейчас сегодня баню закроем, завтра еще что-нибудь. Давайте так, срок, я думаю, нам надо дать и до... У нас дом когда? 27. А когда у заседание комиссии? Ну, комиссия на предшествующей неделе, но можно и раньше собрать. Нет. До 20-го вы сможете привести предшествующую комиссию? Давайте поручить комиссию. Благодарю бюджет. У нас 20 тысяч комиссий. Надо комиссию. Александр Сергеевич, вы возглавляете городецкую городскую думу уже год. Ваше личное мнение от работы думы, что удалось сделать, что не получилось, какие планы у городецкой городской думы на следующий 2017 год? Ну, дума у нас сформирована в составе 20 депутатов. Значит, народ профессиональный, такой знающий. Есть люди, которые избираются уже третий созыв подряд является депутатами, есть те, кто новички. И вот это, вот, скажем так, мудрости, что называется, и молодости, я имею в виду, относительно депутатского срока, оно как раз дается такой хороший симбиоз, когда и новички быстрее втягиваются в процесс, и более профессионально вся дума работает. Поэтому самое ценное в том, что у нас нет здесь, мы на думе не рассматриваем и не, не идем в там какие-то политики, какие-то политические там вопросы, мы сюда стараемся вообще не вникать. То есть есть жители, которым все равно, какой значит, партии принадлежит тот или иной депутат, самая главная задача, чтобы решались его проблемы. Что удалось нам за этот срок, действительно год прошел, даже чуть больше. Значит, в городе на самом деле удалось сделать довольно немало, и это заслуга и депутатов в том числе. И администрация района, конечно, не стоит в стране, потому что исполнительным органом у нас является администрация городецкого района, исполнительным распорядителем. Нам удалось за этот срок впервые, может быть, в истории городца защебенить 26 улиц. Это впервые. В прошлом году мы, в этом году точнее, мы заасфальтировали улицу Орджоникидзе. Такая плохая была дорога низом, значит, если вы ездили заложи, то видите, сам просто не было ее никогда этой дороги, уже там на протяжении, не знаю, скольки лет, сколько я себя не помню, всегда там дорога была плохая. Значит, там сейчас замечательная дорога, улица Горького заасфальтировать, улица Панфилова заасфальтировать, нам дал Краснофлотскую, вернее, заасфальтировать. Кроме этого, мы в этом году впервые участвовали в программе местных инициатив, и тут тоже наши два депутата отличились, это Возов Андрей и Сухаров Вячеслав, которые как бы выступили инициаторами и сподвигнули жителей своего микрорайона, своей улицы, чтобы участвовали в этом проекте. И мы благодаря этому заасфальтировали тоже улицу Загородную и улицу Свердлова. То есть это для жителей очень здорово. Программа универсальная, такая хорошая, вернее, для жителей, потому что там 20% за счет средств жителей, вот 50% за счет области и 30 за счет поселения город Градец. Это тоже очень хорошее, замечательное событие. Значит, далее, что нам удалось? Нам удалось заменить светильники новые на светодиодные. Это экономически практически мы за, заменили светильники в целом микрорайоне. Это микрорайоне Матренина, так называемая, э, на улице Новой. То есть полностью микрорайон заменили вообще 165 светильников. Значит, кроме этого, часть улицы Невского, улицы Невского и часть э, Наякова Петрова. То есть это, конечно, тоже очень хороший показатель. Фурманова э, был в прошлом созыве, значит, они первые пошли тогда по этому пути и сделали. 
На, на будущее вообще планируем, что в этом году, я думаю, что в конце декабря мы заключим такой так называемый энергоконтракт, чтобы в счет бюджета, что запланировано у нас на расходы на содержание электроэнергии, мы хотим заключить на 5, срок, на лет, на, на 5, срок, на 5 лет срок по срокам, чтобы э, э, нашелся, нашелся инвестор, и который в течение трех месяцев нам полностью во всем городе эту работу провели. Это дает качество, э, во-первых, освещения гораздо лучше. Во-вторых, светильники постоянно горят, а эти более долговечные. И третье, мы избавляемся от проводов, у нас там сип кругом будет проложен, что перехлест и так далее, это постоянная тема. Это тоже у нас уводит, и в общем, качество освещения будет гораздо лучше, ну и в том числе экономика тут хорошая. Да. То, и, то есть мы в рамках бюджета ничего не увеличиваем, практически идем по этому пути, Первый, наверное, в области пойдем, градис пойдет. Я думаю, что и заложив этот опыт, если у нас получится, также перемет, потому что это дело очень хорошее. Вот. В этом году у нас знаменательное событие случилось. Мы пустили наконец-то физкультурно-здоровительный комплекс. ФОК это вообще сейчас очень пользуется громадной популярностью. Значит, если вы не вы сходите обязательно. Значит, много очень ребятишек занимается, да и взрослых с удовольствием. Нам, как, как и Думе в том числе, мы являемся учителем в том числе и тепловых сетей, которые сегодня докладывали на заседании Думы, пришлось тоже активно поучаствовать, чтобы этот фок пустить, потому что та организация, которая на сегодня была подрядчиком, ей нужна была помощь в благоустройстве территории, и в том числе там водоотведение там такая была, Проблема серьезная, что они просто вырвали яму и в нее там сделали водоотведение. Там просто все затопило бы нас. Поэтому в данном случае нам тоже пришлось где-то и потратиться, и эту работу выполнить. К сожалению, мы планировали еще сделать пешеходный переход полностью. Но мы в данном случае часть уже начали, сделали. Кстати, этот вот Сиран Азизович Искандеров, тут спонсором у нас выступил на первом этапе. Мы его уже сделали, сам пешеход, пока только в щебне. Вторую часть, которая через эту дорогу, мы не успели, потому что погода помешала нам. Сначала, как говорится, средств не было, а потом технологии это проведение этих конкурсов. Все это требует время, и мы не успели, но я думаю, весной сделаем. Но, тем не менее, мы сейчас перенесем все равно светофорный объект, чтобы у нас был подход со стороны автобусов. Жители могли подойти и перейти, там маленьким подсыпом, чтобы они могли зимой, в том числе, здесь свободно передвигаться. Вот как бы тоже работа требует и требует определенных нервов. Кроме этого, мы значительно в этом году сделали шаг по пути ликвидации аварийных деревьев. Это тоже как бы такая большая труп проблема, потому что это все стоит тоже и денег в том числе. У нас были такие клены громадные вокруг, около школ, около детских садов. Сказать, эта работа тоже была сделана, хотя это тоже не такая простая тема. Вот. Что еще удалось? Значит, ну, у нас каждый год в Граце проходят праздники микрорайонов, праздник города. Значит, вы, наверное, бываете, это очень хорошая для жителей тема. Значит, в перспективе мы мыслим все-таки продолжить программу щебенения дорог, потому что это очень актуально для Граца. У нас в Граце вот, где только почти 40% вообще не имеет никакого покрытия. Мы живем в 21 веке, и люди не могут своему дому подъехать или там подойти, чтобы не испачкаться, или там по колену грязи, когда распутится. Поэтому эта тема обсуждается, хотя в средств бюджета, безусловно, есть проблемы с ними, их очень мало поступает, но, тем не менее, на предварительном мы уже обсуждали, эту программу будем продолжать, невзирая ни на что, потому что это очень актуально. Вот такие как бы, перспективы. Работы много, проблем много. Жители, чем больше делаешь, тем больше значит, спрашивают. Потому что вот начали программу вот, щебенения дорог. Это со всех сторон. И мой адрес, я не знаю, и куда только стали писать, что и нам, и нам, и нам, и нам. Значит, ну, у нас мы исходим из того, что программа будет строиться таким образом, продолжение, что изначально мы все-таки определим самые кризисные дороги. И начнем с них, и выстроим их, так сказать, в ранжир. Не, не из-за того, что там кто-то там, такой депутат или такой, из-за того, что просто для них это более необходимо. То есть вот так, таким путем будем двигаться, и каждый год будем э, эту тему продвигать. Кроме этого, будем обязательно участвовать в этом году и в программе местных инициатив, потому что это интересно значит, для людей. Ну, вы слышали, сегодня у нас есть проблема с кладбищем, 
его уже, так сказать, тоже заканчивается его территория. Тем не менее, от проблем решать надо, и будем тоже этот год, 17-й, будет для нас тоже в этом плане каким-то... Какое-то решение мы примем, все равно будет все нормально, я думаю, невзирая на все финансовые трудности. Вообще работаем мы, и депутатский корпус очень активно работает, и с администрацией активно работаем вместе, потому что делаем одно дело. Я думаю, что тандем уже у нас случился такой нормальный, и все с пониманием относятся к проблемам жителей. Как вам удалось в течение года создать такую рабочую атмосферу в Градецкой городской думе, которая позволяет находить решения, договариваться и вместе достигать позитивных результатов? Но самое главное то, что мы еще раз вернемся к тому, с чего я начал, что депутаты сами по себе не, 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 не вот, как скажем, демагоги или слово, как не надо подобрать даже, но, но стараются идти от проблем, от проблем жителей, а не каких-то своих личных амбиций и, и таких каких своих мнений да, о том, что, что идет от людей. У нас ведь на самом деле мы даже создали целую программу, так называемую, это депутатских наказов. У нас тоже существует, по, каждой, по каждому округу есть депутатские наказы, они тоже проранжированы, значит, и по ним тоже принято решение, когда мы, что, как, какие будем решать. То есть учитываем все интересы депутатов тоже, и мы людям объясняем, почему мы делаем вот так, или так, или так, и они не являются сторонними наблюдателями, они являются участниками процесса. Когда люди вовлечены в процесс, они, они не просто там смотрят и говорят, что ты плохой, или ты плохой, или ты плохой. А когда все вместе решают, поэтому нет повода для того, чтобы э, друг друга не любить, скажем так, или там какие-то претензии строить, потому что никто же не скрывается ни от кого. Мы всегда открыты для, и для депутатов, и для населения, и поэтому всегда находим какой-то компромисс, если он возможен. Если невозможно, говорим, ну что ж, будем работать как-то дальше, искать какие-то варианты. Потому что у нас сейчас еще есть и депутаты, ЗАГС собрания, вот двое мы избрали в этом году. Я думаю, что фонд, который поддержит территорию, у них есть. Мы какие-то части, там где-то по спортивной площадке, где-то еще что-то, какие-то э, требования населения, будем в том числе использовать и эти средства. И они не отказываются в этом помогать, и поэтому... В любом случае, проблему надо решать. Мы для того здесь и есть. Если нет взаимодействия администрации района там, и депутатов, то вообще трудно, когда один тянет в одну сторону, другой в другую. Потому что нет диалога, нет работы как таковой. И в результате страдают, прежде всего, жители, если уж на то пошло. Поэтому в данном случае у нас это понимание есть. Это правильно. Субъективная точка зрения, на то и субъективно, с ней можно соглашаться, можно поспорить. Для тех, кто хочет поспорить, заходите на нашу страничку ВКонтакте «Заволжье ТВ» в «Одноклассниках», где мы будем выкладывать рубрику «Субъективные мнения» шеф-редактора и спорьте, высказывайте свои личные субъективные точки зрения на события, происходящие в нашем городе. До новых встреч! До следующей среды!